，小虫子亦能为了生命如此努力，我也要证明我的命运了。怎么样，家能说服风平了吗？风平这个女人怎么这样自私啊？你是嘉南的大哥，她居然……别说了，事情并不是我们想的那么简单虽然我很想把腿治好，但是也不能以风平的生命安全作为赌注。或许我应该考虑一下和盛红的合作了。这种项目的研发进展是非常缓慢的，也许十年甚至二十年。你想在轮椅上坐二十年吗？而且风平他舅家娘根本就没有受伤。现在他还活蹦乱跳的，怎么就你就会有生命危险呢？这分明就是他的推脱说辞，你居然还相信了？浩云哥，你真傻，他肯定想你在轮椅上坐一辈子，失去和迦南竞争的机会。你别忘了，他现在是迦南的未婚妻，将来北辰集团的女主人。你刚才对我哥说的那些话，完全就是在信口开河。你不仅臆测了风平，还离间了我们兄弟之间的感情。您这么做很过分。你到底想要干嘛呀、啊，陆桥？啊？我这么做也是为了浩云哥好。我不希望他这一辈子坐轮椅，所以只要有一线希望。我都要努力去争取。你能为我哥着想，我很感激。但是你要知道，我哥对你的感情很深，你说的每一句话都会影响到他。我不希望你再对他灌输这种错误的思想，明白吗？原来我对浩云哥还有这样的影响力啊！你真是太抬举我了。目前，没有任何的证据能够证明风平的能力可以治好我哥。你的建议是在拿他们的命冒险，他们一个是我最亲的哥哥，一个是我最爱的女人。我不希望他们有任何的意外。说到底，你就是不愿意风平去冒险，你不愿意救你大哥，证据。你要什么证据？最好的证据就是你从昏迷中苏醒了。我告诉你，陆桥，你要是再敢跟我哥说这种奇奇怪怪的话，我只能请你离开北辰
机械腿，我拿到艾瑞工作室来研究了。什么情况？今天下午你去公司之后，风平小姐叫来两位技术人员，他们发现你研发的这个脑控系统和他们的艾瑞项目有类似的地方，就拿到艾瑞工作室去研究了。是吗？是，我和风平小姐一整天都待在这里。那你现在马上把地址给我。这是什么意思啊？这个一时半会儿跟你也说不清楚，等他们忙完了，让他们给你解释一下吧。大概的解释就是，你研究这个脑控机械腿之所以系统总是会崩溃，是因为你的解题思路比较特别。特别？这是客气的说法，直白来说就是不太专业。不过，恰恰是因为你这种不太专业的解题方法，给了艾瑞项目很大启发。现在项目可能会有重大突破。我还以为这个项目的研究会对脑控机械腿有很大的帮助呢。如果艾瑞项目有重大突破的话，治疗你哥哥的希望就会更大一些的。哎，又失败了。怎么了？咱们现在这个项目的电脑程序，我已经运行了很多次了，每次都在同一个地方出错。真希望找一位厉害的电脑高手过来看一下。厉害的电脑高手，我倒是认识一个。谁啊？秋天。秋天搞定了。真的吗？太好了。我想进去看一下。好，走吧。哎，哎，什么表情啊你？我的表情跟你有什么关系啊？我需要你的表情包素材啊不仅臆测了风平，还离间了我们兄弟之间的感情。您这么做很过分。你能为我哥着想，我很感激。但是你要知道，我哥对你的感情很深，你说的每一句话都会影响到他。我不希望你再对他灌输这种错误的思想，明白吗？目前，没有任何的证据能够证明风平的能力可以治好我哥。你的建议是在拿他们的命冒险。他们一个是我最亲的哥哥，一个是我最爱的女人。我不希望他们有任何的疑问。我告诉你，陆桥，你要是再敢跟我哥说这种奇奇怪怪的话，我只能请你离开北城。唐江南，我看你能不能用生命来保护风平。陆总监，把钥匙给我吧，我去接浩云哥。这不太好吧？你放心吧，浩云哥会跟家里说的，而且你也能看出来，他最近心情不太好。我只是想带他出去兜个风。好吧。哥，怎么了？江南，浩云哥要拿自己做实验，被我及时阻止了。他现在情况很不稳定，你赶紧过来看看他吧。
你们现在在哪儿？我把定位发给你。等着我，马上到。Oh! 